इस मूवी में तो बहनों के बारे में बताया गया है जिनके फादर ने दो शादियां कर रखी थीं और इनके स्टेप मदर का बिहेवियर यानी सुतेली माँ का रवैया इनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था उन दो बहनों में से बड़ी बहन का नाम सूमी होता है उसकी मेमोरी लॉस हो जाया करती थी वो एक डॉक्टर के पास बैठी होती है और डॉक्टर उसे पूछता होता है की क्या तुम जानती हो की तुम कौन हो लेकिन सीन यही पर कट हो जाता है और हम सूमी का जवाब सुन ही नहीं पाते यहाँ से स्टोरी दूसरी तरफ आती है जब वो दोनों बहने और उनका फादर कहीं से अपने घर वापिस आ रहे हैं इन दोनों बहनों में बहुत प्यार होता है और यहाँ पर ये दोनों आपस में हंसकर बातें कर रही होती हैं। इनकी हंसी की आवाज सुनकर इनके स्टेप मदर इन्हें अंदर बुलाती है सुमी जानती थी कि वो इनके खिलाफ कोई ना कोई बात जरूर करेगी उसे अपनी सुतीली माँ से बहुत ज्यादा नफरत थी और यहाँ पर हमें रियलाइज होता है की सुमी अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी और उससे बहुत प्यार करती थी वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी उसकी छोटी बहन को कुछ भी कहे वो अपनी बहन को वहाँ से लेके चली जाती है जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि हर चीज अपनी जगह पर अच्छे तरीके से पड़ी हुई है और उसका रूम काफी अच्छा सेट हुआ हुआ है ये सब कुछ उसके स्टेप मदर ने किया था क्यूँकी सुमी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी तो सुमी बिल्कुल ये नहीं चाहती थी की कि वो इसकी किसी भी चीज को हाथ लगाए और उसे ये भी लग रहा था की शायद ये हमारे फादर को दिखाने के लिए सब कुछ करती है उसे इस चीज से बहुत गुस्सा आता है वो बहुत इरिटेट होती है कि ये हमसे दूर क्यों नहीं रह पाती वो कहती है कि ये हमसे हमारा फादर छीनना चाहती है तो वो फौरन से अपने फादर के रूम में जाती है और उनके कपड़े खुद सेट करने लगती है कि इससे पहले वो आए और वो इनको सेट करने लगे और जब इनकी सुतीली माँ ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है वो कहती है कि ये मेरे भी शोहर हैं, सिर्फ तुम लोगों के फादर नहीं हैं। कुछ टाइम बाद हमें सुमी के फादर दिखाए जाते हैं वो किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं कि यहाँ के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं और अच्छी बात तो ये है की तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो वो उन्हें ये भी बताता है की सुमी की तबीयत भी खराब है और इसके लिए मैंने अपने भाई को और उसकी वाइफ को भी इन्वाइट किया है ताकि उसे अच्छा फील हो तब वहाँ पर उन लड़कियों की स्टेप मदर कहती है की उनको तो मैंने डिनर इनवाइट किया है और यहाँ सुमी और उसकी स्टेप मदर फिर से आपस में बहस करने लगती हैं सुमी के फादर वहाँ से उठ जाते हैं और जाते जाते अपनी सेकंड वाइफ के आगे तो टैबलेट्स रख जाते हैं रात होती है तो सुमी की छोटी बहन को एक ड्राफ ना ख्वाब आता है उसको ख्वाब में उसकी सुतीली माँ डर आ रही थी वो डर अपनी बहन सुमी के पास चली जाती है सुमी उसे अपने साथ लिटा उसे गले से लगा लेती है ताकि वो ना डरे दोनों सो जाती है अब की बार सुमी अपने ख्वाब में डर जाती है उसे ख्वाब में अपनी असली माँ दिखाई जाती है वो ख्वाब में ये भी देखती है कि उसकी छोटी बहन के जिसम पर खून लगा हुआ है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है वो देखती है कि उसकी असली माँ की सोल उसके सामने खड़ी हुई है और उसका सर कटकर उसकी स्टेप मदर के सर पर लग जाता है और यहाँ पर उसकी असल में आंख खुल जाती है यानी जो पहले उसकी आंख खुली वो भी वो ख्वाब ही देख रही थी या उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे कुछ लेने जाती है तो उसकी स्टेप मदर कहती है की कितने इतफाक की बात है की मेरी भी इसी वक्त तबीयत खराब हो रही है सीमी को वहीं पर ही एक बॉक्स मिलता है जो कि उसके मदर का होता है उसमें उनकी फैमिली पिक्चर पड़ी होती है हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि इन लोगों की असली मदर मर चुकी है तभी तो उसकी सोल वहाँ पर आई और जब वो बीमार हुआ करती थी तो इनके फादर ने उसका ख्याल रखने के लिए एक नर्स रखी हुई थी और ये कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो अब इनकी स्टेप मदर है ये देखकर सोमी को काफी गुस्सा आने लगता है तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन आती है और उसे गुस्सा करने से मना करती है उसके हाथ पर किसी चोट का निशान होता है तो सोमी कहती है कि ये तुम्हें किस जान लगी मुझे बताओ सोमी को लग रहा था कि उसके स्टेप मदर ने किया है फिर रात हो जाती है और सोमी के अंकल और आंट डिनर पर आते हैं डिनर टेबल पर वो दोनों बहनें नहीं होती उन गेस्ट के साथ सोमी के फादर और स्टेप मदर बैठे होते हैं सोमी की मदर सोमी की आंट से अजीब मजाक करने लगती है और उसे बहुत अजीब फील होता है उसे कुछ होने लगता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और रास्ते में अपने हस्बैंड को बताती है कि उस घर में किसी का साया है मैंने खुद अपनी आंखों से किसी बच्ची की सोल वहां पर देखी है घर में हम देखते हैं कि सुमी की स्टेप मदर को भी अजीब और गरीब फील होने लगा था उसी जगह जहां पर उस औरत ने बच्ची की सोल देखी थी वहीं पर उसको एक छोटी सी पिन गिरी हुई दिखाई देती है वो जैसे उस पिन को उठाने लगती है तो कोई और हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है वो चीख मारती है और बहुत डर जाती है और तभी हमें वहाँ पर पीछे कोई ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए लड़की भी दिखाई देती है ये बात वो जाकर अपने शोहर को बताती है लेकिन वो उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता फिर वो अपनी बेटी सुमी के पास जाता है और कहता है की क्या तुम मुझे बता सकती हो की घर में क्या मसले चल रहे हैं लेकिन सुमी उसे कुछ नहीं बताती वो अपने फादर को भी अच्छा इंसान नहीं समझती थी
विसल करना सिखा रही होती है और साथ ही साथ उसे ये भी बता रही होती है कि बर्ड्स को कैसे मारा जाता है अब अगले दिन हम देखते हैं कि उनके घर में बहुत सारी बर्ड्स मरी हुई हैं। ये सब देखकर उन लोगों के स्टेप मदर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सुमी की छोटी बहन को पकड़ के क्लोजेट में यानी अलमारी में बंद कर देती है सुमी वहाँ आकर अपनी बहन को अलमारी से निकालती है और फौरन अपने गले से लगा लेती है तभी वहाँ पर उनका फादर भी आता है और कहता है कि अब क्या हुआ है तो सुमी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि क्या आपको नहीं दिखता कि स्टेप मदर हम पर किस किस तरह जुल्म करती हैं? और यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पता चलती है सुमी के फादर उसे बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन तो कब की मर चुकी है जैसे ही वो ये बात करता है वो लड़की यानी सुमी की छोटी बहन उनसे पीछे हटने लगती है यानी ये सब उसकी इमेजिनेशन थी उसे अपनी बहन की डेथ का बहुत गम था जिसकी वजह से वो मेंटल पेशेंट बन गई और इसीलिए मूवी की स्टार्टिंग में वो हमें मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई जाती है सुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उस रात सो जाती है अगले दिन जब वो सुबह उठ आती है तो देखती है की उसकी स्टेप मदर एक बोरी में किसी को बंद कर बहुत जोर जोर से मार रही है सुमी को यहाँ पर फिर लगता है कि शायद वो उसकी छोटी बहन को यहाँ पर मार रही है लेकिन ये भी उसकी इमेजिनेशन थी फिर भी वो अपनी सुतीली माँ के पास जाती है और यहाँ पर फिर से इन दोनों की काफी लड़ाई होने लगती है सुमी की स्टेप मदर उस पर एक स्टेचू गिरा उसे मारने लगती है लेकिन तभी सुमी का फादर वहाँ पर आ जाता है और ये सब होने से रोकता है वो उसे सोफे पर बिठा देता है और यहाँ पर हम देखते है की सुमी की जगह उसकी स्टेप मदर होती है और वो उसको सुमी सुमी कहकर पुकार रहा होता है सुमी का फादर कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए बात कर ली है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और दूसरी तरफ से स्टेप मदर के ही शक्ल की कोई और औरत आ रही होती है और जब कैमरे का रुख बदलता है तो हम देखते हैं कि सोफे पर तो सुमी ही बैठी हुई है और फादर सुमी से ही बातें कर रहा था यहाँ पर हम ये देखते है की जब ये लोग इस घर में आए तो ये सिर्फ दो लोग थे एक सुमी और उसका फादर उसकी मदर की तो वैसे ही काफी और से पहले डेथ हो चुकी थी और अब उसकी छोटी बहन की भी डेथ हो चुकी थी जिसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी और रियलिटी में उसकी स्टेप मदर थी ही नहीं वो स्टेप मदर का रोल भी खुद ही प्ले कर रही थी यानी ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है की जब स्टेप मदर अपने हसबेंड से कोई बात करी होती थी तो वो क्यूँ नहीं उसका जवाब देता था क्यूँकी वो थी ही नहीं असल में और वो स्टेप मदर के आगे ही क्यूँ मेडिसिन रखता था क्यूँकी असल में स्टेप मदर नहीं बल्कि वहाँ पर सूमी ही होती थी घर में अब तक जो भी कुछ हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सुमी की इमेजिनेशन थी ये सब सुमी के मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ही हो रहा था फिर सुमी को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नर्स यानी जिसको सुमी अपनी स्टेप मदर मानती थी वो उसी के घर चली जाती है यहाँ पर कहानी ट्विस्ट होती है और उसको समझना बहुत मुश्किल है खैर हॉस्पिटल में सुमी को किसी के वसल करने की आवाज आती है और सेम आवाज उस औरत को भी यानी उस नर्स को भी आती है सुमी हैरान हो जाती है कि मेरी बहन को तो वसल करना आता ही नहीं था हो सकता है कि वो सोल बनने के बाद इसे सीख चुकी हो फिर हम देखते हैं कि सुमी की छोटी बहन की सोल यानी उसका गोस्ट उस नर्स को जाकर मार देता है और सुमी की आंख से खुशी का आंसू निकलता है क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन में भी और वैसे भी उस नर्स से बहुत नफरत करती थी ये सब उसी के दिमाग की बनाई हुई बातें थीं यहाँ पर वो खुश हो जाती है और सुकून का सांस लेती है फिर मूवी के एंड में हमें असली स्टोरी का पता चलता है की जब सुमी के फादर ने उस नर्स को अपनी बीवी की टेक केयर करने के लिए रखा तब वो उसे पसंद करने लगा था इस बात से सुमी के अंकल और आंट भी काफी खुश थे क्योंकि उसके फादर की जो वाइफ थी यानी जो सुमी की मदर थी वो काफी बीमार रहने लगी थी ना लेकिन सुमी और उसकी बहन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे इसी बात की वजह से सुमी की मदर सुसाइड कर लेती है खुद को फांसी दे लेती है और जब सुमी की छोटी बहन ये देखती है तो वो उस अलमारी के पास जाती है जिस अलमारी में उसकी माँ ने खुद को फांसी दी थी वो जब अपनी मॉम को इस हालत में देखती है तो वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इसी सिलसिले में वो पूरी की पूरी क्लोजेट ही उसके ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है अलमारी गिरने की आवाज़ सुनकर वो नर्स भी ऊपर जाती है और पीछे पीछे सुमी भी आ जाती है सुमी समझती है कि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ तो वो उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है कि तुम ही जिम्मेदार हो तुम रिस्पॉन्सिबल हो जो मेरी माँ और बहन की डेथ हुई तो वो नर्स उससे कहती है कि मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था और अगर तुम ऐसा सोच रही हो मेरे बारे में तो याद रखना तुम सारी जिंदगी पिछताओगी सुमी ये सब कुछ एक ही टाइम पर बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागल हो जाती है यहाँ पर मूवी का सारा प्लॉट रिवील होता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग